सकल के गुड इवनिंग तो आशा करी सबा सुस्थ और प्रिपारेशन तो आज के अच्छा तुम्हारे अब स्टाडीज ब्रीफ कोश्चन कत दूर की अवस्था बोल तो सर बारो दर की तो जमा दर लास्ट डेट की लास्ट डेट सर अच्छा तो सब चल चुका ठीक मतो है सर ओके ठीक अच्छे तो अकोन आमादे पैराग्राफ पेर पार्ट सी एर बैपर टनी है एक टू कथा होलो जे अशुले जो तो टू को देखा गया थे पार्ट सी थे विभिन्न शादे विभिन्न क्वेश्चन ग्लो जाता ही करे जे प अखो नाम देर की करता होगे पैराग्राफ मोटा मोटी किचु लेखा रोग भर्ष करता होगे ठीक अच्छे तार पड़े होते हैं तुम्हार फ्रीहैंड राइटिंग है जेको नो टॉपिक शंपोर के लेखा किचु चेष्टा करता होगे राइटिंग स्किल्स एवं रीडिंग स्किल्स से सब जे बोरो जेवा पट्टा शेटा होलो इखान थे के अनेक श्माय � लिखते पड़ता होगे, हैं बोलो, तस्मीम। जब आपने अरे ये पैराग्राफ लिस्ट के तेज़े ये शॉर्ट पोस्ट नोकल दिया सिले, क्या मार बारे? हैं हैं। वो खाने ये जो दवा से रेफरिंग वर्ड्स एनाफोरिक, कैटाफोरिक, एक्सफोरिक। हैं हैं। ते एक लाइकी सर ये कैटाफोरिक, एक्सफोरिक। क्या मार बारे? कौन? अच्छा, मैं इग्लो जो तुम्हारे रेफरेंसिंग है माने प्रोनाउन एर व्यवहार एर क्षेत्र की कथा गुला आशे गुला हमरा के एम आ बारी थे तो टेक्स्ट पार्ट बी थे ताई ना कौन-कौन नंबर पेज बोलो तो जी सर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर पेज और राइटिंग है मैं रीडिंग आस्तम क्या नोट करता हूँ सर आप आपने तो रीडिंग एडिक्शन राइटिंग एर पैराग्राफ पेर अच्छा कौन-कौन नंबर पेस कौन-कौन नंबर पेस बोला चौबीस ट्वेंटी फोर है सर 24 पेज तो ना ही 41 पेज आ से तुम्हारे सर शॉर्ट कोर्स है ना हाँ शॉर्ट कोर्स है ना तो हम ये टा तुम्हारे इसमें देख सी ना मने एक मने एक ने दिया सर व्हाट इस क्वेश्चन और डिफाइन क्वेश्चन इन राइटिंग व्हाट इस पोस्ट क्वेश्चन नंबर टा बोलो तुम्हें क्वेश्चन नंबर टा बोलो नाइन नंबर कौन सी? नाइन। जी सर। अच्छा। हम्म। एक है ना बी नंबर तो देख। अच्छा। एक लोग बोलते हैं तो? हम्म। एक लोग चाहिए। जी सर। एक लोग अब शाला चुने आज पे हैं। हाँ। प्रथम तो हम लोग देखो। प्रोनाउन यूज़ करी ना हमने शायद प्रोनाउन यूज़ करी तो था ना? प्रोनाउन जेट आम रिव्यूज़ करी प्रोनाउन रेफरेंसिंग एर क्षेत्रे तुमी जब उन अम्रा पोथ में नाउन यूज़ करती तार पर प्रोनाउन यूज़ करती कौनो कौनो प्रोनाउन टा आगे यूज़ होए नाउन टा पर यूज़ होए ठीक है तो ये व्यापार गुलोर जे आलोचना शेगुलो के अम्रा पुरी कैटर पुरी एक्स्ट्रा पुर तो एनाफोरिक टेक की बोलते जाते हैं हम लोग टेकने के देखे नहीं तो एनाफोरिक रेफरेंस देखो ये तो अच्छे एनाफोरिक रेफरेंस मींस दैट अ वर्ड इन अ टेक्स रेफर्स बैक टू रेफर्स बैक टू अदर आइडियस इन द टेक्स्ट फॉर इट्स मीनिंग 
it can be compared with cataphoric reference tale cataphoric ta ki acha reload chache pore ashte si dekho ekhane amra cataphoric ta ektu dekhe ni ebar dui tar sathe compare koro The cataphoric reference means that a word in a text refers to another letter in the text. Letter in the text means that before and anaphoric means that it is after. It is sense to keep in mind. First of all, which anaphoric reference means a word in a text refers back to other ideas in the text for its meaning. In camping, I can only see. I went out with Joe on Sunday. She looked awful. Is she the one who is going to be upset? I went out to meet Jo. I mean, Jo's sathe Sunday the bairi gaye chilam. She looked off police. She dekha kya hota hai? Jo ke. Jo ke. Jo ke. Talo chhe refer back korte na refer back mane ki piso ne phir mane piso ne kono kisu ke refer kora. Piso ne kono kisu ke refer kora. Mane puro bote line ke refer korte. Haan, mane puro bote kono noun ke refer kora. Talo puro bote ami amon ek ami ekta pronoun jokon use korbo. She pronoun diye jokon ami ager kono noun ke ba word ke refer korbo. ए रेफरेंस टा के वाला होता है एनाफोरिक, हम्म, ठीक है चें, देखो आर कैटाफोरिक टा होता है कि जोखन बोलते हैं रेफर कर बे लेटर, लेटर माने कि पौरो बोटी थे, हम लोग इखने एक टू धारण जो दिया हम लोग ईमेज थे के देखी, तालाम, अच्छा हम लोग इखने ईमेज आगे प्रोनाउन टेलीफोन को है, आगे प्र अच्छा मैं एक तो डाउनलोड कर दी उधर उनका डाउनलोड की हुई लो अच्छा बर हुए चाहे देखा ये ले हुए हैं ऐसे वो उधर उनका है ना तुल दिए चार की हैं she looked awful पहले she clearly refers to जो there is no need to repeat her name तो लेकिन ना she मतलब अब जो बोला दरकार नहीं कैसा पूरी reference कर सकते हैं कि when he arrived John noticed that the door was open. पहले ही तो ये काके बोल सकते हैं। John के। John के। पहले metaphoric reference means the word in a text refer to another letter in the text, and you need to look forward to understand. तब ने ही दिए काके बोलना होते हैं। पीछों ने फिर वो ना कि सामने किया बुझ बोल जैसे ले ही दिए काके बोलना होते हैं। हम एक तो सामने आ गए। सामने किये बोल। सामने आ गए तो अबे। It can be compared with anaphoric reference, which means a word refers back. मने इटरी बात है इकने बोला हुए चे। अम्म इटर वरुण तो आंधर के एक तो ग्रुप है दिए दी, एक तो देखने बात ठीक है चे। वो था इकलो ग्रुप। अच्छा सर। तार पर यार एक टकिया चे। देखो। एक्जोफोरिक। एक्जोफोरिक। हाँ। ताले एक्जोफोरिक एक्जोफोरिक के की बोला होते हैं देख एक्जोफोरिक रेफरेंस ताले कैटाफोरिक देख लाम एक है ना हमरा एक्जोफोरिक तो दिए दी ई एक्सो एक्जोफोरिक रेफरेंस उइट देखो एक है ना ताहले की होते पड़े एन एक्जोफोरिक रेफरेंस रिक्वायर्स शेयर्ड नॉलेज बिटवीन द पीपल उइट इन द कन्वर्सेशन एंड � मैं इखाने बोलना होता है जे एमोन एक ता अवस्था ने इखाने जेखाने रीडर एवं राइटर एर एक ता की था विशेष कोण नैरेटिव सेंटेंस इट नंबर पे था कि शेयर्ड नॉलेज था कि मैं दूसरे जोन के लिए फर्क करूँ एग्जांपल आई टोल्ड हर दैट शी कूड फाइंड इट ऑन अ मैप बट यू नो हाउ शी इज इखाने कोई � थार्ड अखोन आमी तो तेरे को मैं बोली जे I told you that she was very ill एक है ना तो हाले कौन जोन जोड़ी तो आचे दूसरों 
विशेष कर थार्ड पार्सन कथा ना कथा हमारे फार्ष्ट पार्सन और सेकेंड पार्सन ठीक है तो जो एखे रईटार और रिडारे एक शेयर नलेज थ मैं दुजन उपस्थिति थको ए रकम को रेफारेंस थे बोलो हे एक्सोपरिक अच्छा एक कल धरे नहीं हाँ एक असुस्थ बोझाना प्रब्लेम पैराग्राफेना शेष शुरूते दिए थे सिंगल 
তাহলে তুই বোঝা যাবে না কোনটা টপিক চেন সিঙ্গেলটা তো লিখতে তুমি তো ক্লিয়ার করতে পারবে না হ্যাঁ কিন্তু যখন এস এ থাকবে তখন এস এর ভিতরে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আমরা একটা প্যারাগ্রাফের সাথে আরেকটা প্যারাগ্রাফ কানেক্ট করার জন্য एग्जांपल দিয়ে শুরু করি বা ডেভেলপার দিয়ে শুরু করছি কিন্তু মূল কথাটা আমার অন্য জায়গায় হয়তো দেওয়া আছে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে এরকমটা হতে হতে পারে কিন্তু জেনারেলি যদি প্রশ্ন আসে যে হোয়ার ইজ টপিক সেন্টেন্স ইউজড অর রিটেন অর প্লেসড হ্যাঁ তাহলে আমি বলতে হবে এট দা ভেরি বিগিনিং অফ আ প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে তো তুমি তারপর দিতে পারো ইন স্পেস হ্যাঁ তারপর দিতে পারো সামটাইমস বা ইন রেয়ার কেজেস উই ক্যান ইউজ টপিক সেন্টেন্স এট দা এন্ড অর ইন দা মিডল অফ আ প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ এটা বলতে পারো প্যারাগ্রাফ হুম আচ্ছা তো তাহলে আর কারো স্যার হুম বলো স্যার এলিপসিস এর মানে কি সরি এলিপসিস হ্যাঁ না স্যার শুধু এলিপসিস হ্যাঁ এলিপসিস ওই একই কথা ওটা প্লুরাল ফর্ম আর সিঙ্গুলার ফর্ম এলিপসিস মানে হচ্ছে আমরা অনেক সময় করি কি কোন কোন ওয়ার্ড কে আমরা বাদ দিয়ে ফেলি হ্যাঁ বা ওয়ার্ড বা লেটার দেখো ওপো चलते ठीक है मैं मेनी शब्द बसारे कम लगे सुनते लगे ना कि व्यवहार कर लाइजे बुक शब्द इलिपिस शब्द यूज करना मन करो एरक शब्द व्यवहार कर लो सब दाह एक शब्द आईना मान हम सब दाह मान कि बोल तो 
सामंजस्यता घटाई एरक विषय निर्देश कर मानी श्रेणीज माइ मानी खबर लिंक आई हिट टा दिए 
এই যে ইট যে আমি প্রোনাউনটা ইউজ করেছি এটা কী জাতীয় ব্যবহার বলো তো অ্যানাফোরিক আর ক্যাটাফোরিক কোনটা चेस्ट कर आलोचना करते करते चले जाब समाधानेज তাহলে তোমাকে একটা জায়গায় আসতে হবে যে কোনো কিছু অ্যাডভান্টেজও থাকতে পারে ডিসঅ্যাডভান্টেজও থাকতে পারে এখন তুমি তোমার আলোচনার স্বার্থে শেষে কি করবা যে তুমি তুমি তো প্রথমে কি নিয়ে কথা বলছিলাম মনে করো তুমি কথা বলছিলা কি নিয়ে অ্যাডভান্টেজ নিয়ে তাই না প্রথমে তুমি অ্যাডভান্টেজ নিয়ে কথা বলছিলা কথা বলার পর তুমি এখন ডিসঅ্যাডভান্টেজে ঘুরে আসবা মানে তুমি এখন ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে কথা বলবা এই জন্য বলা হচ্ছে দেখো যে ইন দিস কাইন্ড অফ প্যারাগ্রাফ আর রাইটার ফার্স্ট লিস্ট সাম অ্যাডভান্টেজেস ইন ওয়ান গ্রুপ and then some disadvantages is another group and between these two groups he will have to write a transition sentence to connect the two different sets of ideas tale ei je sentence ta ami likhbo ei sentence ta mone koro ami oi paragraph e likhechi prothome advantage alochona korar pore ami liklam je advantage dekho these advantages are often outweigh by its glaring disadvantages glaring mane ki bodgommo jeta shohoje chokhe pore तर मैं शहर लाइफ एडभान्टेजर चे डिसेज आउट हुए मैं कि बसि जावा तुम आलोचना करा शुरू कर ला कि डिसएडभान्टेज आ कथा बुझते जी सर हाँ जतियों सेंटेंस मैं इन्हें देखा जो ए रकम सेंटेंस कन्टेक्स मडलेटर हिसाब से दुईटा तथ्य मजखने व्यवहार करते जाते मन है जो एक तथ्य आलोचना करते करते तथ्य जा बोझा जा ठीक है मन हमारा समस्या गो बार कर पड़े किसना किस समस्या थको एकदम समस्या थकबे ना क्योंकि बला जाए तुम्हें पढ़ो और ना तुम एकदम बुझे क्योंकि एकदम बुझे ये जिसटाते पुरोपुर विश्वास करब ना कारण अनेक कथा थको जगह तुम्हारे बोध क्षमतार बारे थक तुम जो मन करो ना ये ना जानले चलो पर गए देखो आबार आसें अतए जेखने समस्या से समस्याटार समाधान करगानो उचित ठीक अच्छा तो एन मूल अन्न कथा चले जा शर्ट कोश्चन नहीं आलोचना करड कोश्चन आलोचना करट सी एर तुम्हारे किस कि पैराग्राफ दीब ठीक है तो अभी तुम्हारे दीब तुम्हारा निजे कि करवा विभिन्न जैगा पढ़वा ठीक है तो एक दुटा कर दीब एक बारे अनेकगुल दीबना परवर्ती तुम्हारे एक मैं भलो कपि दीब क्योंकि तुम्हारे आगे लिखते हैं जेमन प्रथम एक पैराग्राफ मन कर दिल पैराग्राफे आसार सम्भवना आज है तुम्हारे एक क्षेत्र में अथवा प्राइस हाइक अब आसार सम्भवना आज है तरह हमें तुम्हार ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लैमेट चेन्ज का आसार सम्भवना आज है यूजेज एंड एव्यूजेज अब इंटरनेट सोशल मीडिया फेसबुक इत्यादि सम्भव ये चार्ट पैराग्राफ एवे आसा जरा परीक्षा दे आसार सम्भवना खूब बेस तो जैक तपर जो एस जाए भलो तब तुम्हारे 
আমি কাজ দিলাম ডেঙ্গু আউটব্রেক অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট অন পাবলিক লাইফ সরি অন হয়ে যাবে অফ হয়ে গেছে পাবলিক লাইফের উপর ডেঙ্গু আউটব্রেকের প্রভাবটা কি এটা নিয়ে তোমাদের একটা প্যারাগ্রাফ আমি লেখার জন্য দিলাম এই প্যারাগ্রাফটা লেখার জন্য তোমাদেরকে কাজ করতে হবে বিভিন্ন পেপার পত্রিকায় ডেঙ্গু সম্পর্কে একটু পড়তে হবে বুঝতে পারছো যে ডেঙ্গু আসলে কি ঘটেছে কি হচ্ছে কি ঘটাচ্ছে এর কারণটা কি এর প্রভাবটা কি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাদের একটা আলোচনা করতে হবে এইখানে আমরা যে প্যারাগ্রাফটা লিখবো সেটার নাম হচ্ছে কি দেখো তো মেন আলোচনায় কি আসবে এই জায়গায় প্রভাব ফেলেছে হ্যাঁ এখন এইটা তোমরা লিখবা আমি মোটামুটি তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আমি একটা প্যারাগ্রাফ তোমাদের জমা দিতে বলছি কেউ কোনো জায়গা থেকে কপি করবো না সরাসরি আমি তোমাদেরকে বারবার অনুরোধ করছি যদি কপি করো তাহলে তোমার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং বা তোমার বোধগম্যতার যে একটা এক্সারসাইজ হতো সেটা হবে না এতে তুমি পিছনে পড়ে যাবা হুম তাহলে প্যারাগ্রাফটা হলো কি ডেঙ্গু আউটব্রেক অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট অন পাবলিক লাইফ এই প্যারাগ্রাফটা তোমরা আগামী দিন লিখে সকলে আমাকে জমা দিবে মনে থাকবে হুম যারা জমা দিবে না তাদের জন্য জমা দিবে না তাদের জন্য থাকবে বিশেষ পুরস্কার বিশেষ পুরস্কার মুক্তি দিয়ে দিব এত হোমওয়ার্ক দেয় এত কাজ দেয় এত টেনশন করাই এত কেউ পড়ে বলো তো এত পড়াশোনা ভালো না সুন্দর করে টপিক সুন্দর করে ডেভেলপার্স লেখবা সুন্দর করে একটা কনক্লুডিং সেন্টেন্স লেখবা ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে মেইন যে কনসিকোয়েন্স অর ইনফ্লুয়েন্স আর্টিকেল থেকে স্যার দুই একটা লাইন দাও যাবে না নিতে পারো তুমি যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারো তথ্য নিতে পারো কিন্তু সরাসরি পুরোটা কপি করে দিবা তোমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আগে পড়বা কমপক্ষে চারটা জায়গা থেকে পড়বা মিনিমাম চারটা জায়গা ঠিক আছে তো ডেঙ্গু সম্পর্কে দিয়েজারিজম না হলে হইল হ্যাঁ তুমি ইংরেজিতে কারণ মনে করবা যে পরীক্ষার সময় কমন পাওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম এই জন্য যত হ্যাঁ বলো সময় আর তাড়াহুড়ো করবা না তাড়াহুড়ো করবা না ধীরে সুস্থে লেখবা যতটুকু পারবা সেন্টেন্স কম হোক কিন্তু একটু সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করবা তাড়াহুড়ো করে আমাকে জমা দেওয়ার তোমার দায়বদ্ধ তুমি শেষ করে দিলা এ দিয়ে আসলে পড়াশোনা হবে না হ্যাঁ আচ্ছা আর তারপরে বাকিটা তোমরা বুঝতে পারবা কি করতে হবে ওকে তো ঠিক আছে এটা নিয়ে আর কথা বলবো না
তাহলে আমরা প্যারাগ্রাফ ধীরে সুস্থে এইভাবে করে আমরা একটা দুটা করে একটা দুটা করে পড়তে থাকবো একবারে আমি প্যারাগ্রাফ কিন্তু দিচ্ছি না আমি লিস্টটা তোমাদেরকে দিয়ে দেবো তোমরা তোমাদের মতো করে পড়ে নিতে পারো কিন্তু আমি ওইগুলোকে তোমাদের পড়াই নিব ঠিক আছে তো একটা দুইটা করে এভাবে আমি পড়াই নিব আর আমার যে লেখনী আছে সেটা আমি শেষের দিকে দেবো এখন দেবো না ওকে তাহলে প্যারাগ্রাফ আমরা মনে করলাম যে প্যারাগ্রাফ তোমাদের সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে শর্ট বি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো আমি দিয়ে দিব তোমরা এখন প্রিপারেশন নিবা তাহলে আমাদের রিডিং স্কিলস গেল রাইটিং স্কিলসের একটা টপিক গেল এখন আমরা চলে আসবো কি ইন্ট্রোডাকশন টু পয়েট্রিতে ঠিক আছে তো ইন্ট্রোডাকশন টু পয়েট্রি আজকের ক্লাস হুম তাহলে আমরা আমরা পয়েট্রি কয়টা পড়েছি এ পর্যন্ত তিনটা স্যার তিনটা নেক্সট তিনটা আমরা নেক্সট আমরা আরো তিনটা এবার পড়া শুরু করব ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে সেলাই কম্পেয়ার দি হয়েছে টপিক সেন্টেন্সে কয়েকটা আলোচনা করতে চেয়েছিলেন স্যার ওগুলো কি হয়েছে একটু পরে জয়েন করলাম না ওটা তোমরা পড়ে নিবা বিভিন্ন সময় পড়ে নিবা টপিক হ্যাঁ ওটা আমি বলছি তোমরা পড়ে নিবা পড়তে থাকবে এখন তো টপিক সেন্টেন্স ও স্যার মানে স্যার কোন কোন সেন্টেন্সগুলো আসলে কেন কেন ভুল ওটা একটু বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন স্যার এখন আমি বলবো না পরে আরো একটু পড়ো ওটা বদগমতে আসতে হলে একটু সময় ও আচ্ছা স্যার ও ওকে স্যার আরো আগাতে হবে কিছু জিনিস এখন তাহলে আমরা আমরা পড়েছি শেল আই কম্পেয়ার দি টু আ সামার্স দি অনিস ব্লাইন্ডনেস পড়েছি আর একটা হচ্ছে হাউ ডু আই লাভ দি তাই না তিনটা ছিল সনেট এই তিনটা সনেট পড়েছি হাউ ডু আই এখন আমরা পর পর তিনটা লিরিক পড়ব তিনটা ছোট ছোট কবিতা লিরিক পড়ব প্রথমটা হচ্ছে টু ডেফোডিল ঠিক আছে টু ডেফোডিল কবিতাটা মনে হয় তোমরা কলেজে বা এতে পড়ে ফেলেছো অলরেডি নাকি আমরা দেখি কতটুকু তাহলে টু ডেফোডিল এই কবিতাটা আমাদের হচ্ছে রবার্ট হেরিকের লেখা ছোট্ট একটা কবিতা কিন্তু এখানে মানে কি বলবো বিষয়বস্তুটা বা গভীরতাটা খুবই মানে কি বলবো দুঃখদায়ক হতে পারে আমাদের একটু হলেও আমাদের আবেগকে একটু তাড়িত করবে হুম উইল গেট সাম ইনসাইট অ্যাবাউট আওয়ার লাইফ অ্যাবাউট দ্য শর্ট এক্সিস্টেন্স অফ আওয়ার লাইফ স্পেশালি বিকজ উই জেনারেলি পিপল ক্যান নট থিঙ্ক অ্যাবাউট how long we will stay on this earth though we think but actually we do not go to the exact point where we will feel it ha mane emon jagate amra jai na jeta te ashole amra mane ki bolbo khubi gobhir bhabe feel kori amra just mone kori ha ami to beche din bachbo na more jabo itta itadi onek kotha gulo simply boli we don't feel them rather we just say them but whenever we will go through this poem we will again go to that point which will make us think about our short existence of our life and then we will actually link yeah, with the other element of this earth that we are also uh, we are also an element of the environment or nature which doesn't stay long on this earth jara ki ei prithibite beshi din thake na to daffodil is just a flower daffodil flower ki dekhcho tumra shobai আমাদের দেশে কি ডেফোডিল ফ্লাওয়ার পাওয়া যায় না স্যার ডেফোডিল ফুল জি স্যার আপনি দেখাইছিলেন ওইটাই দেখছি ওইটাই দেখছি নাকি হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখো স্যার দেখছি হলুদ রঙের ফুল হলুদ রঙের ছোট সুন্দর ফুল হ্যাঁ এই যে এই ফুলটা নাকি এই ফুলটা কি আমাদের দেশে নাই হুম পাওয়া যায় আমাদের দেশে স্যার এই ফুল তো খুব দেখা যায় না না স্যার এটা তো বাংলাদেশে পাওয়া যায় কিনা घास कचुर मत देखे मन सब चेन्दर फुल कचुरी पाना কচুরি পানার ফুল দেখছো 
ছবি মতো আছে না এটা লাগে খুবই সুন্দর দেখতে হ্যাঁ কি সুন্দর যে সৃষ্টি মধ্যে কে জানো এটাকে সুন্দর করে এঁকেছে এই যে দেখো কত মানে অনাদরেই ফুটে চলে যাচ্ছে না হুম তো এরকম আমাদের এই কচুরি ফানার ফুলের মতো ইংল্যান্ডে ব্যাপক পরিমাণে দেখছে এটা হচ্ছে আবহাওয়ার উপর ডিপেন্ড করে অনেক কিছুই তো ড্যাফোডিল ফুল ফুটে থাকে কবিও এরকম এক ড্যাফোডিল ফুল অনেক দেখেছেন কিন্তু হঠাৎ করে কবির মাথায় একটা হুম চিন্তা এসেছে কি ব্যাপার হ্যাঁ এই ফুলগুলো এত সুন্দর কিন্তু তারা তো বেশি সময় থাকে না ঠিক আমরা মানুষেরা তো তেমনই সুন্দর হ্যাঁ কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কি আমরাও এক সময় হারিয়ে যাই আর যখন হারিয়ে যাই উই ক্যান নেভার বি ফাউন্ড অ্যানি হোয়ার অন দিস আর্থ হ্যাঁ এগেইন পৃথিবীতে যদি আরও একশো কোটি বারও সৃষ্টি হয় যে চলে গেছে তাকে কি আর ফিরে পাবো কখনো কখনোই না কখনোই না কখনোই না মানে এটা একটা চিন্তার বিষয় হুম চোখে পানি আসার বিষয় তো সেরকম কবি সেটাই বলতে চেয়েছে দেখো ফেয়ার ড্যাফোডিলস হ্যাঁ মানে দা পয়েট ইস অ্যাড্রেসিং আমরা আগে কবিতাটা পড়বো তারপর লিরিক কি সেই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে কথা বলবো তা আমরা লিরিক নিয়ে অবশ্যই আমরা কথা বলেছি মানে তাই না সনেট লিরিক এগুলো নিয়ে কথা বলেছি তো ফেয়ার ড্যাফোডিলস হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যাড্রেসিং দ্য পয়েট ইস অ্যাড্রেসিং টু দ্য ফ্লাওয়ার্স দ্য ভেরি অ্যাড্রেস অফ দ্য ফ্লাওয়ার্স হ্যাঁ অ্যাড্রেস টু দ্য ফ্লাওয়ার্স ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ পার্সোনিফিকেশন না পার্সোনিফিকেশন কি মনে আছে আমাদের হোয়াট ইজ পার্সোনিফিকেশন সেটা হতে পারে কোন প্রাণীবাচক হতে পারে অথবা বস্তুবাচক হতে পারে যাদের কোনো জীবন নেই অথবা জীবন আছে কিন্তু মানুষ না হিউম্যান বিং না হিউম্যান বিং এর কোয়ালিটিগুলোকে যখন আমি অ্যাট্রিবিউট করছি তখনই সেই ব্যাপারে বলা হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন তাই না যে পার্সোনিফিকেশন ইজ দ্য অ্যাক্ট অফ দ্য পয়েট অর দ্য রাইটার থ্রু হুইজ হি অর সি অ্যাট্রিবিউট সাম হিউম্যান কোয়ালিটিস অন সাম ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টস অর অ্যানিমেলস তাই তো কোনো মানে অবস্থগত জিনিস হতে পারে অথবা বস্তুগত জিনিস হতে পারে অথবা কোনো পশু পাখি হতে পারে যাদেরকে আমরা কি করছি হিউম্যান অ্যাট্রিবিউশন দিচ্ছি তাই তো মানুষের মতো কোয়ালিটিকে আরোপ করছি তো এখানেও দ্য পয়েট ইজ টকিং উইথ দ্য ডেফোডিল ফ্লাওয়ার্স সো ইট সিমস দ্যাট দ্য ফ্লাওয়ার ইজ লাইক আ হিউম্যান বিং হ্যাঁ ইট সিমস দ্যাট দে আর লিসেনিং টু দ্য পয়েট এরকম মনে হচ্ছে না যে কবি যেন কথা বলছে আর ডেফোডিল ফুল যেন শুনছে এই যে একটা মানে চিত্র এটাকে বা এই যে একটা অ্যাক্ট অফ দ্য পয়েট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ পার্সোনিফিকেশন সো ভেরি গুড দিস ইজ দ্য অ্যাড্রেস সো ফেয়ার ডেফোডিলস উই উইপ টু সি ইউ হেইস্ট অ্যাওয়ে সো সুন দ্য পয়েট ইজ সেইং টু দ্য ডেফোডিল ফ্লাওয়ার্স দ্যাট উই দ্য হিউম্যান বিং বিকাম ভেরি স্যাড অ্যান্ড সানটাইম উই উইপস হ্যাঁ আমরা কি করি আমরা উইপ করি কান কান্না করি টু তো মানে আমরা হয়তো বা মানে এই উইপ মানে হচ্ছে আবার হাওমাও করে কাদা না মানে মন থেকে আমরা কষ্ট পাই এবং চোখ দিয়ে হাওমাও করে কাদা তো ক্রেই হয়েছে হ্যাঁ তাহলে উই উইপ টু সি ইউ হেস্ট অ্যাওয়ে সো সুন হেস্ট মানে কি দ্রুত চলে যাওয়া দ্রুত চলে যাওয়া হ্যাঁ মানে এখান থেকে চলে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা শেষ হয়ে যাওয়া তাহলে তুমি যে এত দ্রুত চলে যাও এটা দেখে আসলে আমরা খুবই মন খারাপ করি বা আমাদের কষ্ট লাগে এবং এত দ্রুত যে অ্যাজ ইয়েট দ্য আর্লি রাইজিং সান হ্যাজ নট অ্যাটেন হিজ নুন যে সূর্যটা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছে সেই সূর্য এখনো দুপুরে গড়াইনি মানে দুপুর পর্যন্ত এখনো যায়নি দেখো হ্যাজ নট অ্যাটেন হিজ নুন মানে বারোটাই বাজেনি এখনো দুপুর তাই তো তার আগেই তুমি চলে যাচ্ছ অতএব এটা তুমি এত সুন্দর দেখতে অথবা পৃথিবীতে তোমার স্থায়িত্ব এত কম এটা দেখেই আমাদের আসলে কষ্ট লাগে হ্যাঁ উই ফিল পেন্স 
সুতরাং সো প্লিজ কিছুটা আমাদের দেশের সকল ফুলের মতো সরি বলো হ্যাঁ কিছুটা আমাদের দেশে নয়টার ফুলের মতো আচ্ছা আচ্ছা ওকে হ্যাঁ বলছে স্টে স্টে এক কবি হতে একটা ফুলের কথা বলেছে বাট देयर আর সো মেনি फ्लावर्स লাইক দিস दैट दे हैव वेरी शॉर्ट एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ है ना তাদের এক্সিস্টেন্স আসলে খুবই শর্ট সো কোয়াইট ইজ আরজিং or requesting the daffodil flowers to stay please stay stay until the hasting day has run mane ki ei hasting day dino to taratari jacche dino je khub dhire shushte jacche ta to noy dino to beshi kon thake na amader sathe otip din to egiye jacche to din jete jete din shesh hoar ag porjonto antoto tumi thako until tai to totokon porjonto jotokon din shesh hoy এবং বার্ড টু দ্য ইভেন সং বিশেষ করে সন্ধ্যা যে প্রার্থনার সময় আছে বা নামাজের সময় আছে সেই পর্যন্ত অন্তত থাকো তারপরে না হয় দেখা যাবে কি করা যাবে নাকি অ্যান্ড হ্যাভিং প্রেড টুগেদার তারপরে সন্ধ্যাবেলায় একসাথে প্রার্থনা করে উই উইল গো উইথ ইউ অ্যালাম তোমার সাথে তারপরে আমরাও চলে যাব এখানে সিম্বল ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু হয়তো যে অ্যাকচুয়ালি ড্যাফোডিল ফ্লাওয়ার্স ইজ দ্য সিম্বল অফ শর্ট এক্সিস্টেন্স অফ হিউম্যান বিং not only human being but all all the elements of this earth or nature ekibhabe evening evening actually refers to our last moment on this earth naki shesh shomoy je shomoy amader prithibi tyag korte hobe hoyto vriddho boyoshe ba mrittur ag prakkal take amra evening bolchi to shei ta abar eta amra din keo dhorte pari je din din sheshe jokhon shondha hoy shondhay kintu ki prottekta dharme ki kora hoy অন্তত সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে বিশেষ প্রার্থনা তাই তো নামাজ বা উপাসনা করা হয় তাই বলতেছে যে অন্তত তুমি তুমিও থাকো আমাদের সাথে একসাথে আমরা প্রার্থনা টার্থনা করে তারপরে না হয় পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব একসাথেই যাব তার মানে কি দ্য পয়েট ইজ মেকিং অ্যান আর্চ টু দ্য ড্যাফোডিল ফ্লাওয়ার্স হুম কিন্তু এই আর্চটা কি আসলে সরাসরি ড্যাফোডিল ফ্লাওয়ার্সের প্রতি নাকি নিজের পৃথিবীর যে ক্ষণস্থায়ী রূপ বা সময় এটা নিয়ে মন খারাপ করাটাকে আসলে এখানে কবি জাস্ট উপরে উপরে হয়তো তিনি ড্যাফোডিল নিয়ে কথা বলছেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে আসলে তিনি ড্যাফোডিল ফুল না নিজের বিষয় নিয়েই ভাবছেন নাকি যে আমাদের অবস্থানটাও তো আমরাও তো বেশি তোমার সাথে আমরাও চলে যাব প্রকৃতির মতোই প্রকৃতিতে যেমন স্প্রিং এর এক্সিস্টেন্স খুবই শর্ট বসন্ত যেমন অল্প সময়ের জন্য আমাদেরও তেমনি শর্ট টাইম আছে আর এই শর্ট টাইমে অ্যাজ কুইক আ গ্রোথ টু মিড দিকে আমরা এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাই এত তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের গ্রোথ হয়ে যায় যে আমরা আর মৃত্যু বা ধ্বংস ছাড়া যেন আর কিছুই দেখি না তাই না মানে আমরা হারিয়ে যাই মৃত্যুকে আমরা মিট করার জন্য যেন খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাই তাই বলছে অ্যাজ কুইক আ গ্রোথ টু মিড দিকে অ্যাজ ইউ ওর এনিথিং শুধু তুমি না যে কোনো কিছু এতক্ষণ তো ড্যাফোডিল ফ্লাওয়ারকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছিল এখন কবি চলে গেলেন সব কিছুকে নিয়ে যে এই পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নাই যার এক্সিস্টেন্স শর্ট নয় তাই না তাহলে সব কিছুই একসময় শেষ হয়ে যায় ধ্বংস হবে পৃথিবীর বয়স হয়তো কোটি কোটি বছর কিন্তু এই মহাবিশ্বও একসময় হয়তো বা ধ্বংস হয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি হবে তাই এখানে বলছে উই হ্যাভ শর্ট টাইম টু স্টে অ্যাজ ইউ উই হ্যাভ অ্যাজ শর্ট আ স্প্রিং অ্যাজ কুইক আ গ্রোথ টু মিড ডিকে অ্যাজ ইউ অর এনিথিং উই ডাই আমরা মারা যাই এবার তিনি আরও সরাসরি কথা বললেন নাকি উই ডাই অ্যাজ ইয়োর আওয়ার্স টু যেভাবে তোমার সময় শেষ হয়ে গেলে তুমি যেমন মারা যাও আমরাও তেমনি মারা যাই অ্যান্ড ড্রাই অ্যাওয়ে এবং তারপরে একসময় শুকিয়েই যাই কেমনভাবে শুকিয়ে যাই লাইক টু দ্য সামার্স রেইন অনেকটা ওই সামার সামারে যখন বৃষ্টি হয় সে তম মানে সেই রকম সামার মানে কি ব্যাপক ব্যাপক গরম তার মধ্যে যদি বৃষ্টি হয় সে বৃষ্টির পানির যে চিহ্ন কতক্ষণ থাকে বলো বেশিক্ষণ থাকে কি বেশিক্ষণ থাকে মানে অল্প সময় থাকে তাই বলছে যে আমরাও কি হয় উই ডাই অ্যাজ ইয়োর আওয়ার্স টু 
তোমার যেমন সময় শেষ হয়ে গেলে তুমি যেমন মারা যাও আমাদেরও সময় শেষ হয়ে গেলে আমরা মারা যাই অ্যান্ড ড্রাই অ্যাওয়ে লাইক টু দ্য সামার্স রেইন অর শুধু সামার্স রেইনের মতো নয় অর অ্যাজ দ্য পার্লস অফ মর্নিং ডিউ অথবা হতে পারে সকালের যে শিশির যেটা গাছের পাতার উপরে বা ঘাসের উপরে মুক্তার মতো ফুটে থাকে না জল জল করে সেটাও যেমন সূর্য ওঠার সাথে সাথে হারিয়ে যায় ঠিক ওই রকমভাবে পার্লসের মতেও তাই তো পার্লস অফ দ্য মর্নিং ডিওর মতেও আমরা ড্রাই অ্যাওয়ে হয়ে যাই নেভার টু বি ফাউন্ড এগেইন যেগুলোকে আর কখনোই পাওয়া পাওয়া যাবে না যেমন বৃষ্টির পানি আর আমরা কোথাও খুঁজে পাই না তেমনি সকালের শিশিরকে যেমন মোটামুটি সকাল গড়িয়ে একটু দুপুর হলেই দশটা এগারোটা বেঁচে গেলেই আমরা তাদেরকে কোথাও খুঁজে পাই না ওই রকমভাবে আমরাও যদি মারা যাই তাহলে আমাদেরকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যাবে কি পাওয়া जीवन द्रुत फेड हो जाए शुरू कर आईडी नम्बर मन हमीमर भविष्यवाणी एक क्रस कर So addressing the titular daffodils. Titular mani ki bolo to? What is the meaning of the word? Titular. Acha, kothi to bolo, adde kholo, adde kholo na. I'm going to take ki bolo. Bole. Acha. Hmm. Meaning ta hoche ki? Shiro na. Dekho, haa. দেখো হোল্ডিং অর কনস্টিটিউটিং আ পিওরলি ফর্মাল পজিশন অর টাইটেল উইদাউট এনি রিয়েল অথরিটি তাহলে এই কবিতার টাইটেলটা কি দ্য টু ডেফিনিট ডেফিনিট টু ডেফিনিট তা হচ্ছে রিলেটিং টু অর ডিনোটেড বাই আ টাইটেল মানে যে টাইটেলটা দেওয়া হচ্ছে টাইটেলের যে ডেফিনিট নাকি তাকে অ্যাড্রেসিং করে দা স্পিকার বেগস দা ডেলিকেট फ्लावर्स টু স্টে আনটিল ইভিনিং বিফোর উইদারিং অ্যাওয়ে হ্যাঁ তাহলে শুকিয়ে যাওয়ার আগে হারিয়ে যাওয়ার আগে থাকতে হচ্ছে রিড as a metaphor metaphor to amra porechi porechi mone ache na sir titular mane bujhte pari nai title er sathe related related to title related to title bujhoni ei kobitar title ki title sir mane ei title theke bujhatche so ei to titular mane ei bita ki ji ji ha tar hocche read as a metaphor this plea plea mane ki onurodh ha दोपुर हवार आग पर शेष हो जाते पुरोपुर जीवन टाइम एक्सपिरियंस कर आगे क्योंकि चले जो हमें बुझलम ही ना पृथ्वी कैम की द स्पीकार दें कम्पेयर द फ्लिटिंग ब्यूटी अब द डेफोडिल टू द शर्ट लाइफ अफ ह्यूमैन बींगस 
acknowledging that this is simply the way things are in nature তিনি এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে এটাই হচ্ছে আসলে প্রকৃতির ওয়ে মানে ধারা হুম টাইম ফ্লাইস টাইম চলে যায় বিউটি ফেডস টাইমের সাথে সাথে বিউটিও কি হয়ে যায় ফেড হয়ে যায় ওভারঅল দ্য পয়েম ল্যামেন্টস ইয়েট অ্যাকসেপ্ট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট অল লাইফ নো ম্যাটার হাউ লাভলি কত সুন্দর হয় এটা অনেক কি স্যার হ্যাঁ ফেড মানে কি ফেড মানে হচ্ছে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া শুকিয়ে যাওয়া মরে যাওয়া যেটাই বলো নষ্ট হয়ে যাওয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া হ্যাঁ স্যার ল্যামেন্টস মানে কি স্যার ল্যামেন্টস মানে হচ্ছে শোক তাপ করা আর্তনাদ করা কাতরানো হ্যাঁ কষ্টে দুঃখে শোকে না আর্তনাদ করাকে বোঝায় ল্যামেন্ট তাহলে এখানে কবি মেলি কি করছে তার নিজের সৌন্দর্য নিজের মানে ওকে আমরা তাহলে করে ফেলি ওটা কি বলে দেখি এখানে কি বলছে দেখো দ্য স্পিকারস ডিসপ্লে এট হাউ কুইকলি ডিসপ্লে মানে কি বলতো ডিসপ্লে বলতে কি বোঝায় ডিসমেই বলতে স্যার ওখানে ফ্লিটিং বিউটি বলতে কি বোঝালো স্যার মানে সৌন্দর্যটা তাহলে কি হবে ফ্লিটিং মানে ক্ষণস্থায়ী যেটা ক্ষণস্থায়ী আর লিমেন্টা স্যার ক্লাস তো কেটে গেল বুঝতে পারলাম না লিমেন্ট মানে যে শোক করা শোক দুঃখ করা ও মর্নিং বুঝতে পারছি ডিসমে মানে কি বর্ণনা করা বা বিবৃতি দেওয়া হতাশা 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 ডিসমে মানে হতাশা হতাশা ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাংজাইটি দেখো বলছে কি দা স্পিকারস ডিসমে এট হাউ কুইকলি দা ডেফোডিলস আর ফেডিং তাহলে কিভাবে মানে কত দ্রুত ডেফোডিল ফুলগুলো ফেডিং হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়ের উপরে স্পিকারের যে হতাশা সেটা আমাদেরকে বলছে সাজেস্ট দেয়ার ওন ফেয়ার অফ ডাইং প্রি ম্যাচিয়ারলি তাহলে আমরা ড্যাফোডিল ফুলের কথা মনে করে বর্ণনা করছি কিন্তু আসলে সেটা শুধু ড্যাফোডিল ফুলকে বোঝাচ্ছে না বরং সেটা কবি তার নিজের এবং হিউম্যান বিংয়ের যে পার প্রি ম্যাচিয়ারলি যে ডাইং আমরা মারা যাচ্ছি তার নিজস্ব যে ভয় বা দুঃখ বা কষ্ট সেটা সেটাকে আসলে নির্দেশ করছে ড্যাফোডিলস আর অ্যামং দ্য ফার্স্ট ফ্লাওয়ার্স to bloom in spring tale boshonte erai prothome phote and also the first to fade ebong tara prothome ei fade hoye jay tara age phote dine agei shesh hoye jay in saying that these early bloomers haste away too soon khub taratari shesh hoye jay or disappear too quickly the speaker is metaphorically expressing their own fear of dying early othoba eta kintu kobi nijoshyo je ekta dukkho koshto ba bhoy সেটাকে আসলে মেটাফরিকলি নির্দেশ করছেন হ্যাঁ দ্য স্পিকার ইনক্রিডিউসলি মানে ইনক্রিডিউলাস সরি দ্য স্পিকার সিমস ইনক্রিডিউলিস দ্যাট দ্য ডেফোডিলস আর উইদারিং বিফোর দ্য সান হ্যাজ ইভেন অ্যাটেন হিজ নুন মানে এখনও যে দুপুর হয়নি মানে এখনও সময়টা গড়াইনি যে বিকাল পর্যন্ত হোক তারপরে নাই যাবে কিন্তু আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য স্পিকার মার্ভেলস that the daffodils have barely began to bloom মানে মূল কথা হলো কবি বলতে চেয়েছেন যেন ফুলটা ঠিকমতো ফুটতেই পারেনি yet are already drying up কিন্তু ফুটতে না ফুটতেই তারা কেমন জানি শেষ হয়ে যাচ্ছে as a metaphor অতএব এই কথাটা দিয়ে কবি বলতে ইনক্রিডিউলাস বলতে কি বোঝাবে স্যার ইনক্রিডিউলাস মানে হচ্ছে দেখো যেটা সহজে বিশ্বাস করা যায় না হ্যাঁ দেখো unbelievable এটা সমর্থক শব্দ হয়েছে আর কি যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় এটা তো বোঝায় মুশকিল এখন অ্যাডভার চলে এসেছে অবশ্য দেখো ইন ম্যানার অফ ইন্ডিকেটিং ডিসবিলিভ মানে অবিশ্বাস্য কেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে মানে বিশ্বাস করার মতো না হ্যাঁ যে এত সুন্দর জিনিস তাহলে সৃষ্টি করার কি দরকার ছিল তাই না যে এত অল্প সময়ের জন্য থাকবে অতএব সৃষ্টিকর্তার মহত্ব বোঝা মুশকিল বলছে অ্যাজ এ মেটাফোর দিস সাজেস্ট দ্যাট দ্য স্পিকার ইজ অ্যাফ্রেইড দে টু উইল ডাই বিফোর অ্যাচিভিং দেয়ার ফুল পটেনশিয়াল অতএব তাদেরও ফুল পটেনশিয়াল অর্জন করার আগেই তারাও হয়তো মানে মানুষ হয়তো মারা যাবে এই কথাই কবি 
এই মানে মূল কত ফুলের ক্ষেত্রে তিনি যা বলছেন আসলে কথাগুলো আমাদের ক্ষেত্রেই এই কথাগুলো তিনি কিন্তু রেফার করছেন দ্য স্পিকার প্লিডস উইথ দ্য ডেফোডিলস টু স্টে আনটিল দ্য হেস্টিং ডে হ্যাজ রান বাট টু দ্য ইভেন সান না অ্যান্ড ইভিনিং চার্চ সার্ভিস মানে ইভিনিং সান মানে হচ্ছে সন্ধ্যার নামাজ বা প্রার্থনা পর্যন্ত অন্তত থাকতে বলেছে দে সে দ্যাট দে উইল গো অ্যালং উইথ দ্য ডেফোডিলস ওয়ান্স দে হ্যাভ প্রেইড উইথ আদার পিপল এটার মানে হলো দি আর ডিজায়ার টু রিচ দ্য এন্ড অফ অ লং ফুল লাইফ বিফোর ডিপার্টিং দিস ওয়ার্ল্ড তার মানে ইভিনিং মানে বোঝাতে যাচ্ছে যে অন্তত ফুল লাইফটা আমরা যেন এনজয় করতে পারি এই ইভিনিং মানেই হচ্ছে আমাদের ন্যাচারালি আমরা যে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছাই তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যে সময়টুকু এই সময়টুকুকে আসলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন হুম ইভিনিং দিয়ে আচ্ছা অনেকেই ওয়েটিং রুমে বসে আছে আচ্ছা সুতরাং ডিস্ট্রেস অ্যাজ দ্য স্পিকার ইজ অ্যাট দ্য থট অফ নট ফুলফিলিং দেয়ার আর্লি পটেন্সিয়াল দে অলসো সিম টু ফাইন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স ইন কম্পেয়ারিং ব্রিফ হিউম্যান লাইফ টু ফ্লিটিং ডেফোডিলস হ্যাঁ এই অস্থায়ী ক্ষণস্থায়ী তার মানে কি দে অলসো সিম টু ফাইন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যাকসেপ্টেন্স মানে কি গ্রহণ করে নিতে হচ্ছে কবি এই যে এই কথার এই কথাটা কি বলা হচ্ছে না যে অলরেডি কবি ধরেই নিয়েছে উই হ্যাভ শর্ট টাইম টু স্টে অ্যাজ ইউ তার মানে কবি কি বলতে যাচ্ছে যে না তোমার চেয়ে আমাদের আমরা বেশি দিন বাঁচবো নাকি কবি অলরেডি ধরে নিয়েছে যে আমরাও বেশি দিন আর বাঁচবো এত অটোমেটিক কিন্তু তাই বলছে যে কবি কিন্তু অলরেডি এখানে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেন যে আমরা বেশি দিন বাঁচবো না তাই বলছে দে অলসো সিম টু ফাইন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স ইন কম্পেয়ারিং ব্রিফ হিউম্যান লাইফ টু ফ্লিটিং ডেফোডিস অতএব ফ্লিটিং ডেফোডিস মানে কি এই ক্ষণস্থায়ী ডেফোডিসের সাথে হিউম্যান বিং এর যে ব্রিফ লাইফ এটাকেও তিনি কম্পেয়ার করে বোঝাতে চেয়েছেন যে আমরাও বেশি দিন বাঁচব না দ্য স্পিকার সেইজ দ্যাট হিউম্যান বিংস হ্যাভ শর্ট টাইম টু স্টে জাস্ট লাইক দ্য ডেফোডিলস অ্যান্ড দ্যাট দেয়ার স্প্রিং ইজ জাস্ট অ্যাজ এফ এম এরাল এফ এম এর কি ক্ষণস্থায়ী এফ এম এর মানেও ক্ষণস্থায়ী তাই স্প্রিং যেমন খুবই ক্ষণস্থায়ী ওইভাবে ডেফোডিল ফুলও ক্ষণস্থায়ী তেমনি হিউম্যান বিংয়েরও রয়েছে খুবই শর্ট টাইম মোর ওভার হিউম্যান হিউম্যান হ্যাভস অ্যাজ কুইক আ গ্রোথ টু মিড ডিকে অ্যাজ দ্য ড্যাফোডিল টু আমরা যত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠছি আসলে আমরা যত তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছি এটা হচ্ছে কিসের জন্য পৃথিবীতে থাকার জন্য না তত তাড়াতাড়ি আমাদের প্রস্থানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য স্পিকার রিয়েলাইজেস দ্যাট দেয়ার ইজ নেভার গোয়িং টু বি আ গ্রেট টাইম টু ডাই অথব মৃত্যুর জন্য কোনো আলাদা সময় থাকবে না লাইফ উইল অলওয়েজ ফিল টু কুইক কারণ জীবন সব সময়ই তাড়াহুড়ো করছে The speaker compares the fleeting nature of human life to summer's rain that dries away and to pulse of morning dew that simply disappears, never to be found again. In this way, the speaker accepts that humans aren't special. So, in this way, the speaker accepts that humans aren't special. So, in this way, the speaker accepts that humans aren't special. So, in this way, the speaker accepts that humans aren't special. So, in this way, the speaker accepts that humans aren't special. So, in this way, the speaker accepts that humans aren't special. So, in this way, the speaker accepts that humans aren't special. তাহলে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের মতো মানুষও কিন্তু ওই রকম লাইক এভরিথিং এলস ইন নেচার হিউম্যান লাইফ ইজ টেম্পোরারি তাই তো অন্য সব কিছুর মতো মানুষের জীবনও কিন্তু ক্ষণস্থায়ী তাহলে এত ক্ষমতাবান হয়ে এত হইচয় করে এত বুদ্ধির গর্ব দেখিয়ে কোনো লাভ নেই তো কারণ পৃথিবীতে কি দুইশো বছরের কোনো মানুষ এখনো বেঁচে আছে পাবো আমরা হ্যাঁ এখন আর একশো বছরই খুঁজে পাওয়া মুশকিল কিন্তু দেড়শো দুইশো তো অনেক দূরের কথা তাহলে এত অহংকার এত গর্ব কিসের এখন তো মনে হচ্ছে মানুষ আশি বছরের অতিরিক্ত যাচ্ছেই না নাকি গ্রামে গ্রামে দেখবা ষাট বছরের বৃদ্ধ করতেছে সব হ্যাঁ সরকারের চাকরি থেকে রিটায়ার হবে আর মরবে রিটায়ার হবে আর মরবে দশ বছর একটু এনজয় করবে তা হবে না স্যার আমার ভাবে মারা গেলে যে চৌত্রিশ বছর বয়সে একশো তিন বছর পর মারা গেছে তো যাই হোক এই যে আমাদের একটু ভাবনা চিন্তা করালো এই কবিতাটা এটাই কবির উদ্দেশ্য ছিল তাহলে এখানে আমরা মেনলি থিম যেটা বলছি যা মেইন মেসেজ অফ হেরিক্স স্পিকার ইন ডেফোডিল ইজ দ্যাট থিংস চেঞ্জ না সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় টাইম মুভস ফরওয়ার্ড ওয়েটিং ফর নাথিং অ্যান্ড নো ওয়ান সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না বরং সব সময় সে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমরা আস্তে আস্তে কী হচ্ছে অ্যান্ড অল থিংস Eventually, die, and thus, 
ইফ টাইম ইজ আ কনস্ট্যান্ট সো ইজ ডেথ হয় তো টাইম যেমন তার নিজের গতিতে চলে মৃত্যুও তেমনি তার নিজের গতিতে এসে আমাদের কাছ থেকে মানে পৃথিবী থেকে আমাদেরকে নিয়ে চলে যাবে হ্যাঁ অবশ্য রিকোয়েস্ট দেয়নি এখনও বা পায়নি তো ঠিক আছে তাহলে এই হলো কবিতাটি তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখানে আমরা একটু লিরিক নিয়ে একটু কথা বলি আগে হ্যাঁ এই মুহূর্তে ওর লিস্টে চলে গেছে আমরা দেখি ব্যাকে যাই তাহলে এই কবিতাটা যে সামারি বা ক্রিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন সবাই রিডিং দিবা কিন্তু হ্যাঁ জি জি স্যার একদম রিডিং দে ফিল্মেন বইয়ে যা আছে সব রিডিং দিতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু লিরিক নিয়ে কথা বলি দেখো রবার্ট হেরিক এটা নিয়ে এখন ইজ নিয়ে কথা বলার দরকার নেই লিরিক পয়েট এখানে তিনটা क्वेश्चन আছে ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট क्वेश्चन এবারে যদি এটা না আসে তা তোমাদের জন্য থাকবে নেক্সট গুরুত্বপূর্ণ क्वेश्चन এটা হিসাবে থিমেটিক क्वेश्चन স্যার লিরিকের এই পিডিএফটা তো শেয়ার করবেন তাই না স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ সব দিয়ে দেব টেনশন নেই ওকে আচ্ছা তো ওখানে কি বলা হচ্ছে লিরিক মানে কি আমরা তো এর আগে পড়েছি তাই না লিরিকের কথা কি আলোচনা করা হয়েছিল হ্যাঁ गान रूपान्तर करते लायर हमारे आगे कार दिन लायर मे सक गान कविता पाठ करा हतो गावा हतो सेगलो के मेनलि लिरिक बला हतो हाँ सूतरा लिरिक बोलते कि बोलते देखो लिरिक इज अ कलेक्शन अफ भार्सेस हुईज कैन मेक आप आ कमप्लीट संग और आ शर्ट और नारेटिव पय तेल से गान और ना खूब संक्षिप्त कविता जेटा के गान रूपान्तर करा दीते ये हलो तर प्रथम वैशिष्ट्य द्वित तो हलो आ लिरिक यूजेस आ सींगल स्पीकार हु एक्सप्रेसेस पार्सनल थट्स एंड इमोशन्स तेल एखे एक जो स्पीकार के यूज करें যে স্পিকার তার ব্যক্তিগত হয় তো চিন্তা ভাবনাগুলোকে ইমোশন বা আবেগগুলোকে প্রকাশ করে লিরিক্যাল পয়েন্টস আর প্লিজিং টু দ্য ইয়ার শুনতে খুবই মানে ভালো লাগে অ্যান্ড আর ইজিলি পুট টু মিউজিক অ্যাজ দে আর অফেন পপুলার ফর দেয়ার মিউজিক্যাল কোয়ালিটি অ্যান্ড রিদম তাহলে এইগুলোই হচ্ছে কিন্তু আমাদের লিরিকের স্পেশাল ফিচার তো দেখো এখানে লিরিক আমরা তো পড়েছি অলরেডি জানডা পড়েছি তাই না যে লিরিক হচ্ছে কি এক ধরনের সাবজেক্টিভ পয়েন্ট তাই না আর এর মধ্যে কি হবে সনেট পরে ওড পরে এল জি পরে এগুলো সবই কিন্তু লিরিক পয়েম যেহেতু আমরা অলরেডি সনেট পড়েছি এই জন্য আমরা লিরিক নিয়ে একটু কথা বলেছিলাম যেমন এই যে ড্যাফোডিল একটা উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে লিরিকের হ্যাঁ এখন লিরিকের ফিচারগুলো কি সেটা তোমাদের বইয়ে আছে দেখো এখানে বলা হচ্ছে লিরিক প্রধানত কি শর্ট পয়েম আর ইট ইউজুয়ালি পজেস দ্য কোয়ালিটি অফ আ সং এর ভিতরে একটা গানের কোয়ালিটি থাকে একটা মিউজিক্যাল একটা কোয়ালিটি থাকে আর সিঙ্গল স্পিকার স্পিক অফ ইস পার্সোনাল থটস অ্যান্ড ফিলিংস যেটা আমরা সংজ্ঞাতে পেলাম ইট ওয়াজ আ মোমেন্টারি ফ্ল্যাশ অফ ইমোশন আর লিরিকগুলো প্রধানত হচ্ছে মানে হঠাৎ করেই আবেগের বহিপ্রকাশ হ্যাঁ তো হঠাৎ করে কোনো কিছু নিয়ে মানুষ চিন্তা করছিল কবিরা চিন্তা করছিল লিরিকের মাধ্যমে সেই চিন্তাগুলো কবি প্রকাশ করে দিলেন ইট জেনারেলি ইউজেস লুসিড অ্যান্ড সফট সাউন্ডিং ডিকশন এখানে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা পেয়েছি দেখো এই কবিতাটাতে খুব কঠিন বলো তো একটা ওয়ার্ডও কি আছে যেটা খুব বেশি তোমাদের কাছে অপরিচিত ছিল এখানে যে ওয়ার্ডগুলো স্যার লুসিড মানে কি লুসিড মানে হচ্ছে স্যার বোথ গম সরি দাদা দেখো এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে এখানে যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা হয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলো খুবই সিম্পল হ্যাঁ এখানে এমন কোনো ওয়ার্ড নেই যেগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে আমাদের দাঁত ভেঙে যাবে আছে কি এই জায়গায় বলো তো फिचार যে এই লিরিকের ফিচারগুলোকে মুখস্থ করে ফেলা মনে থাকবে সুন্দর করে লিরিকের ফিচারগুলো একটু পড়ে নেবা লিরিকের সংজ্ঞাটা পড়বা যে হোয়াট ইজ লিরিক পরীক্ষা যদি আসে হোয়াট ইজ লিরিক ব্রিফ কোশ্চেনে কিন্তু আসে আবার ব্রড কোশ্চেনে গিয়ে বলতে পারে যে হোয়াট ইজ লিরিক হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ লিরিক অ্যান্ড প্রুভ টু ডেফোডিলস অ্যাজ আ সাকসেসফুল লিরিক 
তখন কি করতে হবে ওই লিরিকের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাকে ওখানে দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আসলে এই জন্য আমরা একে লিরিক বলছি হুম দ্যান মেটাফিজিক্যাল পয়েট্রি বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রমাণ করতে সরি বলো হ্যাঁ অন ইজ ব্লাইন্ডনেস এ যেমন মেটাফিজিক্যাল পয়েট্রি দিয়ে প্রমাণ করতে হয় এরকম অন ইজ ব্লাইন্ডনেস আমরা সনেট পড়েছি হ্যাঁ কিন্তু গুড মরতে আমরা মেটাফিজিক্যাল পয়েট পড়ব হ্যাঁ গুড মর স্যার গুড মরব এখন তো পড়ে নেই আমরা তাই না দেখো তোমাদের যতগুলো জানরা আছে তার ভিতরে প্রায় পাঁচ ছয়টা জানরারই কবিতাগুলো দেওয়া আছে যাতে তোমরা এই বিষয়গুলো চেনো যে লিরিক কাকে বলে সনেট কাকে বলে মেটাফিজিক্যাল পয়েট্রি কাকে বলে এলিজি কাকে বলে তাই না তার ড্রামাটিক মনোলগ কাকে বলে এইগুলো নিয়েই মেনলি এখানে আলোচনা করা হয়েছে আচ্ছা তো এই হলো আমাদের বিষয়টা তোমরা একটু বাসায় এখন বেশ বিস্তারিত পড়ে নিবা আর ওয়ার্ড মিনিংগুলো সুন্দর করে মনে রাখবা এই কবিতার সাথে রিলেটেড অনেক ওয়ার্ড কিন্তু তোমরা অটোমেটিক শিখে যাবা হ্যাঁ তো কবিতাতে বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে যদি থাকে একটু বলতে পারো কোনো লাইন কোনো সেন্স যেহেতু খুবই সহজ একটা কবিতা স্যার একটা লাইনে প্রবলেম ছিল স্যার কোনটা সেটা বলো এস কুইক আ গ্রো গ্রোথ টু মিট मिनिंगी <laughs> खुब द्रुत हाँ मरार <laughs> अपरिचित जिज्ञासा करफोर ठीक <laughs> 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 
আর পার্সোনিফিকেশন তো বলছি যে আমরা পেয়ার ডেফিনিশন কে আমরা টার্ম করছি জানো সে কি একজন ব্যক্তি তাই না ব্যক্তি হ্যাঁ ব্যক্তি হিউম্যান তারপরে মানুষ রূপে কল্পনা করা হ্যাঁ তারপরে এখানে সিম্বল আছে সিম্বল কি কোন কোন গুলো যেমন ইভিনিং সং বা হচ্ছে স্প্রিং এগুলো কিন্তু সিম্বলাইজ করছে আওয়ার ইয়ুথফুল ডেজ পাস অফ মানিং হ্যাঁ স্প্রিং বলতে আমরা কি বলতে যাচ্ছি স্প্রিং মানে হচ্ছে যে সময়টা আমাদের সবচেয়ে প্রাইম টাইম যেটা ইয়ুথ এই ইয়ুথটাকে আমাদের ইয়ুথ বয়সটা কিন্তু খুবই কম তাই না অল্প সময়ের জন্য তারপরে আমরা 30 থেকে শুরু হয় একদম 60 70 বছর পর্যন্ত আমাদের আস্তে আস্তে ডিকে হতে থাকে একই ভাবে সামার স্যার অ্যালিটারেশনও আছে এখানে হ্যাঁ পাইলে তো অনেক কিছু খুঁজে পাবা ঠিক আছে না অনেক কিছু এখানে তুমি খুঁজে পাবে অ্যাসোনেন্স অ্যালিটারেশন তাই না হ্যাঁ অনেক কিছু সামার দেখো এখানে তারপর হচ্ছে তুমি ইয়াগুলো কিভাবে দেখছো তোমার যে রাইম স্কিম এখানে আছে কিনা এখানে কোনো রাইম স্কিম আছে जिज्ञासागामी क्लस तैयार शुरू कर কারণ এর ভিতর আমরা অনেক কিছু বুঝে যাব যেহেতু অনেক শব্দ পরিচিত হয়ে যাব তখন ব্রড কোশ্চেন গুলো পড়তে সহজ লাগবে জি স্যার আচ্ছা তো ঠিক আছে তো ভালো থাকো গুড নাইট বাই